Hi, good evening, everybody. Good evening. Good evening. How are you today? Very good. Thank you. How are Great. you? Pretty good. Thank you for asking. How was your day at work? No. <clears throat> Este... How was your day at work? Did you work today? ¿Quieres pedir uno para los dos? No, ok. It was sí. fine. Sí, está bien. And for the rest of you, how was your day at work? No. Ah, la futura. No, no te lo da. Did you have a good day at work? Was it busy, a heavy day? How was your day? Easy. Relaxed day, teacher. Easy day, uh, relaxed day, excellent. Nos convendrá. Okay, yeah. I'm happy to hear that. Yeah. Okay, I see that some of you are still getting into the section. So, um, Let's see. Well, uh, let's see, let's see. All right, so um, before we uh, check attendance, because I see that I'm missing like 10 people still, todavía me faltan como 10 personas, o voy a pasar asistencia de otro ratito. Pero para mientras vienen los demás, vamos a con un ejercicio que quedó de um, The last just now questions. Ok, can you see my screen? Yes. Yes. Ok, yes, excellent. So, we're going to start making like a kind of review of yesterday's topic. Uh, okay. so yesterday we were studying the simple present short answer the just no questions you remember okay so yesterday uh we stopped here we were studying the simple present yes no questions so uh, remember, what is the order of this one? Do you remember? ¿Cuál es el orden de las yes no questions? ¿Se acuerdan? Es este, el verbo auxiliar do or does. Auxiliar do or does. Uh -huh. Uh -huh. Deriva el subject. Subject. El verbo y el complement. Verb and complement. Excellent. And at the end, was, uh, well, you place the question mark, right? So. Uh, we're going to move on to this exercise. In this, you're going to organize the words, right? To make the questions. Make up a question out of the words and give a short answer. So the number one is already done for you as an example. We have the words penguins, swim, do, and the sea. To make a yes no question, we place where the auxiliary do, and then the subject. The subject are penguins, then the verb swim, then the complement in the C, and at the end the question mark. Okay, so you will do the same with the rest of them. Van a hacer lo mismo con el resto de ella, ¿verdad? Ir poniendo en orden la pregunta utilizando las palabras que se le dan acá. Remember the formula. Do you have, do you have like also, this? Also, we practice the irregular verbs. Do you remember the irregular verbs? Yes. Okay. Yes. Now, for the irregular verbs, what yes. are yes. some yes. examples?
Have you finished or you need more time? I finished, teacher. I finished, teacher. Okay, uh, let's see, Ilda, can you give us the answer for number two? You, eh, yo tenía duda en esa, pero bueno, eh, do cats like fish? Excellent, that is the answer, do cats like fish? Because it's in plural, okay. porque está en plural uh -huh. cats. Uh -huh. mm -hmm. yeah, that's why I do. But it's excellent, Yanda. So number three, Eugenia. Oh, uh, does Anne go to the school? Go to school? Yes, does Anne go to school? Hector, do you have number four? And do dogs eat tomatoes? Very good. Thank yeah, you so much, don't. Ingrid. Hola. Do you have number five? Do you have number five? Or maybe Jorge Alexis, do you have number five? Your microphone is off, Jorge. All right, here. Uh -huh. 
Tiene las cinco. Yes. Do elephants live in Australia? Do elephants live in Australia? Excellent. Thank you so much. Uh, Catherine Abigail, do you have number six? Does Fluffy like milk? Very good. That is the answer. Thank you. Uh, tell me, do you have number seven? Seven. Does any go to the swimming pool? Excellent. That's the answer. Juan Carlos, do you have number eight? Number, number eight, uh, mm -hmm. do your friends uh, play the guitar? Excellent. Thank you so much. Harold, do you have the next one? Number nine, Harold? Uh, does the dog like meat? Excellent. Does the dog like meat? Excellent. Uh, let's see. Um, can me falta Angie? Number ten, Angie. Me, si gusta le ayudo con esa. Tenía problemas con el micrófono. Okay, that's okay. Well, number. Number ten. Ten. Do do um does your moon go to work by car? Yes, that's it. Thank you so much. Next one. Do the children like orange juice? No sé cómo se pronuncia juice. 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 Excellent. <laughs> Very good. Excellent. It's juice como beetle juice. Ricardo, help me with the last one. Does your teacher read books? Excellent. Thank you so much. As you can check, the answers are in the next one. So here we have uh, the answers, right? So you did an excellent job, uh, like uh, placing the words in the correct order. So do you have any questions so far? Hicieron un trabajo excelente. Esto es un tema que a muchos se les, se les hace bien difícil ponerles el orden correcto, pero los, eh, lo hicieron excelente. ¿Questions? ¿Tienen alguna pregunta? No questions. ¿Cómo sintieron ese ejercicio? ¿Estaba fácil? Easy, difficult. I think it's really easy. Medium, medium. Okay. Entretenido. Easy. Entretenido. Okay, eso es bueno. <laughs> okay, so uh, you did a very good job. Esto lo vamos a seguir eh, practicando. Eh, pero sí quisiera que, que vayan este, pensando en temas que sienten que se les hacen difíciles, que quisieran que repasáramos. Eh, porque vamos bien, vamos bien con el tiempo, vamos a tener tiempo para hacer un repaso. Entonces, si hay algún tema en específico que ustedes quisieran ver, pues eh, lo vamos a hacer un repaso. Entonces, sí quiero que me digan cómo se van sintiendo con los temas. Si hay algo que esto dicen que, que lo sienten bien, unos dicen que está entretenido y que está medio medio, ¿verdad? Entonces, sí lo podemos seguir repasando y hacer más ejercicios relacionados a a formar, a ordenar preguntas, porque uh, sucede seguido que dicen, si yo las palabras las sé, yo tengo vocabulario, pero a la hora de hablar no sé cómo ordenar las palabras. Entonces, este tipo de ejercicio ayuda con eso, ¿verdad? Estar organizando, siguiendo la fórmula es más fácil. Decir, ah, aquí va auxiliar, sujeto, verbo, etcétera, eso les ayuda mucho. Y se va quedando con, pues, con la práctica. Pero ¿Cómo se sienten? ¿Hay algún tema que hayan sentido difícil hasta acá o que quisieran practicar más? Para yo tomarlo en cuenta también a la hora de preparar los ejercicios. Hi, good evening. Hello, good evening. Um, Hello, Jaime. Hi. 
How are you? We're fine, Jaime. Algún tema del que quisiera que repasemos? Todos. Todos. <laughs> Sí, podemos hacer un repaso general. Al final siempre se, se trata de hacer un repaso, ¿verdad? Al final de todo. En especial desde cero, Ticho. ¿Mm? En especial desde cero, ¿no? En especial desde cero, desde el abecedario. No, no creo si ustedes van bien. <risa> Sería nomás atrasarlos y desperdiciar el tiempo. Pero bueno, eh, el abecedario no, no me hagan empezar de ahí. <risa> <laughs> That's not okay. I have a right. question, teacher. Sí. And a mí quizás me cuesta un poco cuando hacemos las la simple present eh, sentences, pero cuando ocupa modals, porque estaba viendo de que normalmente cuando ocupa she, he, o it, o sea tercera persona, normalmente modificaba el verbo. Entonces cuando ocupa el modals estaba viendo que deja el verbo intacto, no lo cambia. Por ejemplo, en el modal, en, el, en el, lo que nos puso en la presentación decía, she can fix bicyclet. O sea, no lo cambió. Ocupó el she y, y dejó el can intacto. Y entonces yo me puse a investigar por qué y me dijeron que ocupaba lo que es como los adverbios que describen al verbo. O sea, ocupa como dos. O sea, como, actúa como auxiliar. Y entonces por eso el can no cambió, no se le agregó nada. Uh -huh. El que no cambia. No, el que Ajá, no entonces, cambia. Eso, eso a veces como que se me olvida, esa como que regla, es como la excepción. Uh -huh. El verbo eh, can es un auxiliar que indica, es para indicar habilidad o para hablar de probabilidad. Y siempre que hay un verbo auxiliar, el verbo no se cambia, el verbo principal, porque el otro solo es auxiliar. Uh -huh. Ajá, sin Pero importar es que sea práctica. tercera persona, mm, no va a cambiar. No uh -huh. Aunque en la Exacto. regla después, cuando... Ajá, eso, eso me ha ido Lo que pasa conflicto. es que en, en una oración simple va un verbo normal. En presente simple solo lleva un verbo la oración. Pero cuando son oraciones con auxiliares o con tiempos compuestos... Eh, si sí se ocupan dos, uno hace la función del auxiliar, pero el que es el verbo principal, el que indica la acción, ese no se cambia. Uh -huh. Ese es okay, básicamente yeah. así como lo básico para eh, no enchivolarse. Uh -huh. Ok, so vamos a chequear asistencia. So remember to turn on your camera, say present and raise your hand, please. Eh, Ana Bernarda. Present teacher. Thank you. Andrea Alessandra. Present miss. Okay. Angie Elizabeth. Present miss. Thank you. Carlos Rafael. Okay. César Azael. César Azael. Daniel Edgardo. Present teacher, present, present. Thank you. Delmi Roxana. Present teacher. Thank you. Diana Guadalupe. Present teacher. Thank you. Diana Lisbeth. Present teacher. Thank you. Dora Mary. Present teacher. Okay. Edwin. Present teacher. Okay, thank you. And Ada. Present teacher. Erika. Erika Gonzalez. Present teacher. Okay, thank you. Eugenia Asuncion. Present teacher. Thank you. Fatima Carolina. Present teacher. Thank you. Glenda Annette. Yes, thank you, sir. Thank you, Glenda Beatriz. Carol Eduardo. Present teacher. Hector Jose. Present, present teacher. Herbert Douglas. Hilda Milagro. Present teacher. Ingrid Xiomara. Present, Miss. Jaime Antonio. Present, Miss. 
Jesús Antonio. Sí, teacher. Jocelyn Graciela. Jocelyn Graciela. Jorge Alexis. Present teacher. Ok, déjame que perdí la lista. <ríe> El perrito me... Jorge Alexis, ok. Uh, Juan Carlos. Present teacher. Thank you. Ricardo Josué. Present teacher. Ok. Catherine uh, Abigail. Present. Thank you. Ricardo Josué. Again. No, me perdí. Espérame, Catherine. Yes. Ricardo, ok. Yes. Rodolfo. Present. Present. Ok, thank you. There we go. Ok, so we will continue with the next activity, which is the video. Um, let's see. If I get here the video. I'm sharing my screen. Can you see? It's loading. Yes. Okay. Perfect. Sorry, ¿quién no escuchó su nombre? Yeah. Herbert Douglas. Ay, no sé si Herbert Douglas. Aquí está. Present. Ahí está. Okay. So we're going to watch the video. This is about furniture. You know, furniture is like the word in general. It refers to muebles. So that's the vocabulary that we're going to practice now. So we're going to listen to the video, pay attention, and you can repeat at home so you can practice pronunciation. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs, stove, curtains, pictures, clock, bed, table, coffee table, Microwave oven, refrigerator, lamps, sofa, desk, bookcase, dresser, chairs, mirror, rug, television. Other vocabulary that is important to understand is kitchen dining room, living room, bedroom. And now let's practice using the vocabulary that we just heard by making statements about your kitchen, dining room, living room, and bedroom. For example, my living room has a sofa, a rug, and uh, television. My dining room has After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, that's the vocabulary that we're going to practice. So it's about furniture that we may have at home. Do you have any question regarding to the vocabulary? No questions about vocabulary? No questions. Is it clear? So what I recommend you to do is if there is a new word here, 
or what you can do is to practice it, right? And, um, ay, esto que le pasó. No lo quiero modificar. Okay, well, that's the vocabulary about furniture that you just heard and studied there. So we can repeat. Let's practice. Armchair. 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 Stove. Stove. Curtains. Curtains. Pictures. 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 Bed. 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 Table. Bed. Table. table, coffee table, coffee, coffee table. table, microwave oven, microwave, microwave oven. oven, refrigerator, refrigerator, refrigerator. Lamps. Lamps. lamps, sofa, sofa, sofa. Desk. 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 desk, bookcase, bookcase, dresser, dresser, chair. Chair. Mirror. Chair. Mirror. 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 Rock. 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 Uh, TV. TV. Cupboard. 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 Okay. New vocabulary. Oh, is like a pantry, teacher. Yes, it's like a pantry. Como un chinero. Like a pantry. Mm -hmm. oh, okay. Alfombra is rock. Alfombra yes. is rug. Mm -hmm. Also, there is a, a difference between row and carpet. Mm. Uh -huh, okay, same uh -huh. teacher. Esta rug, eh, eh, uh -huh. rug es como un, una alfombra pequeña, lo que diríamos tapete, quizás. Uh -huh. Uh -huh. Y la otra es carpet. Estoy en la casa. Carpet es cuando oh, yo, yo cubre el... el La habitación. La habitación o el piso Ajá. completo. Eso es carpet. Es okay, alfombra, dice. pero que cobre carpet. todo el piso. Carpet. carpet. Y si ¿Cómo es... se escribe, teacher? Ah, ahorita andaba buscando el cosito del chat, pero el, no lo El hay. cosito. El perdido. Ok, teacher. Sí, fíjense que cuando estoy compartiendo pantalla no lo encuentro. Pero ahorita sí ya lo encontré. Entonces... Teacher, ¿cuál es la diferencia to the dresser and closet? Dresser es el gavetero. Gavetero. Ajá, dresser es un gavetero. Y closet viene siendo el... el, el ah, como el ropero. El de pie, digamos. El ropero. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Okay. ok, so, aquí se los escribo. Es carpet. Carpet. Carpet, esa es la alfombra del piso completo, ¿verdad? Ok, la teacher. La otra que es rock. Y también vieron Carpet. Carpet. microwave oven. Eso es bueno microwave. que lo sepan, pero usualmente microwave. solo se dice microwave. Uh, okay. Igual la palabra refrigerator ya no se usa tanto. Uh -huh. Se dice fridge, así como se los acabo de escribir, fridge. Es más fácil, es más común decir fridge. Ok, cool. Right. Ok, any other thing about this one? Ok, dresser, dijimos, es un gavetero. Gavetero tal cual, sin nada, nada más, ¿verdad? Y a closet, sí, ya es común. Sin, ¿no? ¿Cómo se llama? No se puede poner la ropa. ropa. Guarda ropa. Ropero. Ropero, mm -hmm. ajá, okay. that's the closet. <laughs> okay. Mm -hmm. Y luego tenemos acá una diferencia entre sofa y armchairs. Si se fijan, los armchairs son los que nosotros les decimos el sillón chiquito, ¿verdad? En el que solo se sienta una persona. Es un sillón, pero solo cabe una persona. Eso se llaman en inglés armchairs. Armchair. Um, armchair. Armchair. Y Arm el grande, chair. ese sí se llama sofa. 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 Mm -hmm. Miss, teacher, very good. Miss, yes. uh, one, ¿cómo se dice sugerencia? Sugeration? O como... Suggestion. Ah, suggestion. Okay. Um, ¿Podrían, eh, cómo se llama? Uh, eh, acercar un poco más la, la, la pantalla. O sea, hacerlo un poco más grande. Para estar como más. Sí, 
Esta presentación la tienen ustedes, se las mandé, pero no. lo que pasa es que ahorita, vaya, ¿así? ¿Sí la mira así? Hoy. No, no la miro. No la miro, en serio. Sorry. ¿Ahí? Sí, así está bien. Ahí, ok. Bye. Ah, suggestions, Teacher, pero nosotros le podemos dar zoom a la pantalla. Ah, ¿de verdad? ¿A dónde le hacen zoom? Eh, bueno, si the estamos try, en el try. teléfono que es táctil, solo se It's very easy. Un pelle, pellizconcito. Ah, ajá, así. Uh -huh. <risa> un pellizconcito. Ok, perfect. Pero ahí sí ya miran un poquito mejor, ¿verdad? Yes, yes, yes teacher. teacher. Okay. Yes. Mm -hmm. Teacher, uh, how do you see microondas? Microwave. Micro. Okay. Microwave. Microwave. Excellent. Microwave. Thank you. Microwave. Microwave. Excellent. Mi Microwave. Okay. Any other thing that you would like to know about this vocabulary? Cortina se pronuncia curtains. Así es, teacher. Como un. <ríe> curtains, un así como un... que me traba la lengua. Ah, ah. Ese es el sonido. Curtains. Curtains. Okay, Excelente. Uh -huh. Ok, curtains. teacher. Curtains. Yes. Ahí mm. sí. Um, igual esto lo, ya lo vimos en el video y lo pueden poner y ponerse a repetir, ¿verdad? Eh, Igual, para que tengan así como, uh, hay una sugerencia, ¿verdad? Lo que se hace, si usted está en la oficina y quiere vocabulario de la oficina, uh, puede pegar un, un, un eh, ¿cómo se llama? Un pedacito de tirro con el nombre en inglés de las cosas. ¿Quién me está manchando la screen? Por favor, dejen de travesear. Bórreme eso. Eh, por ejemplo, estos keyboard entonces, con un pedacito de tiro, usted escribe keyboard. Ajá. Y ya lo está viendo todos los días y se acuerda. Ah, keyboard, keyboard. Y de repente ya no se le olvida y ya se le quedó la palabra que se llama keyboard, teclado, keyboard. Y así pueden poner este el otro. Um, es que yo no sé por qué acá. Espérenme. Ay, es que cuando estoy compartiendo se, no puedo. Veo los participantes, pero no veo el chat. Ok, entonces ponemos el teclado keyboard. Eh, a la cafetera le puedo poner un coffee maker. La cafetera, coffee maker. ¿Cómo se dice licuadora? Blender. Excelente. Blender. El horno. Oven. Uh -huh. Y así le puede ir como poniendo eh, un pedacito de tiro con el nombre en inglés, ¿verdad? La cafetera, coffee maker, el refrigerador, le pongo fridge. Eh, sofá está fácil, luego curtains, es la, más que todo por pronunciación, curtains, y así eh, poner el nombre de, de las cositas. Ah, ¿cómo se decía? Gavetero. Le voy a pegar un pasito de tiro a mi gavetero que diga dresser. Y así, para que ustedes vayan practicando eh, sin aquello de que, ay, me voy a sentar a memorizar, sino que ahí tiene los nombrecitos en inglés por todos lados, ¿verdad? De cada cosa. And that's a good, um, that can work for you. Okay. Yes, like a suggestion. The new word, suggestion. Okay, so, uh, after this, we have another topic, which is there is and there yes, are. are. And a conversation. Do you have any idea of what is this topic used for? Para que usamos el there is y el there are. Para Para hablar si hay o no hay. Exacto, excelente. So, uh, there is and there are. Es para hablar de la existencia o no existencia de las cosas, ¿verdad? 
si existe algo en singular, yo digo there is. Eh, por ejemplo, quiero decir, hay una computadora en mi cuarto. There is a computer a com in my bedroom. My there is a computer in my bedroom. Ahora quiero decir, no hay, no hay un ventilador en mi cuarto. There isn't. No. There isn't. Ajá. Uh -huh. Ventilador, no sé cómo se dice. Fan. F. Uh, there, there isn't a fan in my bedroom. Ajá. Uh -huh. F like flower. <laughs> a as an apple. N as in no. Fan. F-A-N. Fan. There isn't a fan in my bedroom. Y también pueden decir como decía la compañera. There is no fan in my bedroom. And like that. Now, if it is plural, if we are going to mention um, la existencia de algo en plural, entonces vamos a usar there are. Okay. Si quiero decir hay, hay manzanas en el árbol. There are, there are apples, apples, apples in the tree. In the tree. In the tree. Right. Um, si quiero decir no hay, no hay parques en mi vecindario. Neighborhood, excelente. That's the answer. Neighborhood. There are no park or there aren't park in my neighborhood. So, and then we have a, so we can use quantifier. You know, quantifiers? Any or some? Any and some are quantifiers. Any, some, mm -hmm. some quantifiers. Other quantifier can be? Many. Many. Mm -hmm. Much. Much. Mm -hmm. Yeah, much. A bunch. A bunch. Also a quantifier, yeah. but for singular, we use a and an. También para singular ponemos a or an. What is the difference? What is the meaning and what is the difference? Do you remember? Eh, un, una y la diferencia de usarlo es que se ocupa solamente a cuando la siguiente palabra comienza con una consonante. Y si con la siguiente palabra comienza con vocal, se utiliza an. Yes, very good. There is an exception on this. Hay una excepción con esto. Y a veces ustedes van a ver que se dice um, que usamos a plus. Es um, por la pronunciación. It's for pronunciation. Ajá. Uh -huh. Entonces, uh, in the case of the and, for example, there are two words, and now I'll, I'll give you an example. Well, in this case, it's like an, y decíamos que después de an, a. Seguí una vocal, dijimos. Like, for example, I can say an umbrella, right? An, an umbrella, yes. Umbrella. Ahora, the word uniform. Can I see an, an uniform? No, because the pronunciation is you. Uh -huh. Aha. Right? No, porque en ese caso la pronunciación de la U es, es otro sonido. Ajá. Ok, en el caso de la sombrilla, an umbrella, an umbrella, right? Por el sonido, right? Que tiene aquí es como vocal umbrella, right? Pero uniform, es is a different sound. Entonces aquí yo digo a uniform. Okay, so there is a, that, that is that exception with the with the uh, la u tiene esos dos sonidos. Entonces, cuando el sonido sea like the regular sound, like a vowel sound, in this case, 
an umbrella. Pero si suena como you, entonces vamos a usar a, a uniform. Igual Así si como you universidad. Mm -hmm. University, a university. Unique. Uniform, unique. Unicorn, unicornio también, mm -hmm. son palabras que la usan como you. So in that case, we, we use that. Es una excepción. Mm -hmm. Right? Ok, y también es un quantifier. Es para indicar cantidad en singular, ¿verdad? Es, solo lo usamos con singulares. Ok. Uh, question so far. <coughs> Miss, buena question. Uh, respecto al tema de quantifier. Uh, quanti tengo un poco de... Eh, en fire tengo duda. El significado. ¿En qué? En fire. Se la voy a escribir acá. ¿Esto? Ah, eh, bueno, este, más que todo eso sé que es fuego, pero... Las cosas contables pero, e incontables. Ajá, de uh -huh. quantifier. O sea, eh, fire, ¿cuál es el significado? Fuego, pero también significa despedir. Depende. Ah, despedir. Porque, ok, las palabras tienen diferentes funciones. Una palabra puede ser un noun, right ¿Qué es un noun? ¿Saben qué es un noun? Nombre. Un nombre. ¿Qué es un nombre? Todo lo que nos rodea, toda cosa, silla, pared, ventana, puerta, computadora, niño, mesa, todo eso se conoce como noun, noun. son objetos, personas, esos son noun. Y también puede tener una función. ¿Qué otra función? Esa que les escribí ahí. ¿Qué es eso? Verb. ¿Qué es un verb? Acción. Un verbo, una acción. Una acción. Entonces, si yo digo fire como noun, significa fuego, es una cosa. Ahora, la acción, fire, ¿qué es fire? Despedir a alguien. Despedir. Right? Hizo algo malo, you got fire. Right? So, entonces, depende de la... ¿Y usted qué, cómo va a saber? Por el contexto. Si yo le digo, there is a fire in the forest... There is fire in the el fuego forest. del bosque. Ajá, si yo... Ay. <ríe> the, <ríe> there is fire in the forest. Obviamente estoy hablando del nombre del fuego. No voy a decir, hay un despedido. <ríe> no. <ríe> right? So, pero si le digo... Um, she... Oh, my boss... Fire me. No me prendió fuego. Me despidió. My boss fired me. So, el contexto le indica a usted de qué estoy hablando. Right? So, the words have different functions. Dependiendo de la función de la palabra, tiene significados. También. Como el like. Es otro que. Yeah, like is a like. Um, tiene varias funciones. Eh, verbo. También se puede usar para hacer comparaciones uh -huh. Uh -huh. y para de hacer descripciones. Uh -huh. El like no siempre significa gustar. ¿No questions? ¿Alguna otra palabra? ¿O pregunta? Mi teacher. ¿Cómo logran diferenciar cuando una persona en inglés le quiere decir te quiero a decir te amo? Bueno. <risa> <risa> ellos solo dicen I love you. Y para ellos I love you es like, it, it depends. Es, es la única palabra que usan, I love you. <risa> Ajá, pero y si yo se lo quiero decir, digamos, a mi amigo, pero es de querer, de amistad, no de que gustar. Entonces es como que... Ah, ah, no, es que de gustar es love like. you like a friend. Uh -huh. Sí, o sea, no lo toman así como que, ay, se enamoró de mí. <ríe> Entienden, uh -huh. ajá. Ya si usted, oh, eso es igual, si te quiero mucho, I love you so much. Y lo entiendo. Okay. Uh -huh. Any other question? Algo otra pregunta. Acuérdense que ese es el chance que ustedes tienen para aclarar dudas, ampliar. 
Por ejemplo, con lo de like. No sé si quieren que veamos algunos ejemplos con like. Yes, yes teacher. Yes. yes. Ok, ya que veo que el tema de desiderar lo tienen bien claro, podemos ampliar en otra cosa. <risa> Okay, so in this case, um, I, I like you. Mm -hmm. Okay, esto es como decir caerse bien, ¿verdad? Pero eh, si yo le digo, I like you, right? You like me, right? What is the difference? Me gusta, te gusto. Mm, es de caerse bien. Es como decir, uh -huh. me caes I bien. Like you. ¿Ah? Like you. Ajá. Es como de caerse bien. Pero, ¿cuándo uso cuál y cuál? Tú me gustas. Depende del contexto. Depende, ajá. Es el like, you like me. Uh -huh. I like you. Si yo le digo I like you, es como decirle me caes bien. I like you. Uh -huh. Me caes bien. Este es un me caes bien. I like you. Hey, you like you like me? Yeah, es me gustas. <laughs> right. So. You can say, I like you. Me caes bien. Okay, another word is like um, using, what does your, um, cuando usamos el like en este tipo de casos, what does your sister like? What is white? What is El, El Salvador like? Ahí se utiliza como un auxiliar, ¿verdad? Eh, cuando va así, lo que le está pidiendo es una descripción. Descripción. Es algo como, ¿cómo luce? Algo. Como... Ajá, exacto. En este caso... En estos casos, si les estoy poniendo tres ejemplos, estamos pidiendo una descripción. Si le digo, what does your sister look like? ¿Cómo es tu hermana? What, eh, eh, look. What does your sister look like? ¿Cómo luce? ¿Cómo es? Ah, so you say, ah, she is. Y empezamos a describirla. She is tall. She is white skin, right? She's white. She's beautiful. Uh, Teacher, yeah. en este caso el what no tiene mucha traducción, sino que es una frase compuesta prácticamente. What? Es pregunta. Yes, it's, for, it's a question word. Mm -hmm. It's beautiful, right. Porque ah. like es como, es como ¿verdad, Teacher? Mm, sí, sería como. In this case. In this case, ajá, por eso les decía, ese like no siempre es gustar y en este caso es para pedir una descripción, right? Basically, it goes at the end of the question most of the time. La mayoría del tiempo la va a ver al final de la pregunta. Como les he puesto tres ejemplos, what does your sister like? Como es tu hermana. Entonces no vamos a contestar, yes, she likes pupusas, porque no le están preguntando qué le gusta a ella. Porque entonces, do you like o does she like? tal cosa, so el like no va a ir al, al final, so, entonces ahí estamos preguntando si por preferencia, pero en este caso el like lo estamos poniendo al final de la pregunta eh, para obtener una descripción. descripción aquí quiero una descripción de la hermana, what does your sister look like mm, me tragué por ejemplo look. sería what is your schedule like 
también cómo es tu horario. ¿Cómo es tu horario? Entonces ya yo solo digo, ah, my schedule is very tight. I start work at 7 a.m. and I finish work at 5 p.m. and then I cook something to eat and then I have classes at night. So my schedule is very tight. Le estoy dando una descripción de mi horario, right? Ahora, what is El Salvador like? Ah, El Salvador, it is, it is beautiful. It is a beautiful country. A warm place. A wonderful place. Uh, everything um, you can you can visit. Uh, you can visit the volcano, the beach, and a lake in one day because everything is uh, near. Todo está cerca, es bonito. So you you start describing, right? What is the weather like? ¿Cómo es el clima? Uh, the weather. Yes. The weather. Ooh. The weather is hot most of the time. It's hot. Most of the time. La mayoría del tiempo el clima es caliente. The weather is hot most of the time, right? So you're giving a description. En este caso estamos utilizando like para dar una descripción. Ahora, like también se puede utilizar para comparar, para hacer comparaciones. Mm -hmm. Por ejemplo, um, so I can ask you. You look like your mother. Uh, you look like your mother. You look like um, your mother. You're you hungry like me, like me. Uh, you're, are you hungry like me? Yes. How you can say sprinkles are like very little candies, right? You know, sprinkles son como las, aquellas chispitas, ¿verdad? Las chispitas de dulces. So you can say uh, sprinkles are like very little candies. Uh -huh. las, las sprinkles son como um, caramelos bien chiquitos, chiquitos, chiquitos. So you're using like also to give a description. To make a comparison, estamos comparando acá. Mm -hmm. And those are the main functions of like. Do you have any other question? No, teacher, for me, no. Okay, very good. So, um, with this, we are covering this. So, uh, as you know, uh, I see that you have a very, very clear the uses of there is and there are. So, I'll give you a couple of minutes so you can write a couple of sentences about the furniture in your house uh, using there is and there are. For example, I can say there are six chairs. There are six chairs in my living room, our dining room. Okay, there are six chairs in my dining room. There is a coffee maker. Okay, there are six chairs in my dining room. There are uh, there is a coffee maker in the kitchen. There is an puedo también usar negativas. Entonces, ahorita van a ser al menos cuatro oraciones, right? Una usando there is, una usando there isn't, una utilizando there are y una utilizando there aren't. 
así como los ejemplos que les puse en el chat. Okay, so four sentences. Ahí les puse cuatro como ejemplos. There are six chairs in my dining room. There is a coffee maker in the kitchen. There isn't a TV in my bedroom. There are no pets in my house. There are so many mosquitoes. Okay. <laughs> yeah, this is for, es, es común ya, es ahorita en esta época, así que. Venden mucho los que venden aerosoles y cosas para ese tipo de animales. Okay, so you can write four sentences. Si pueden escribirlas primero en su cuaderno y luego las pueden compartir. Les voy a dar unos minutos para que las escriban tranquilos en su cuadernito y luego las vamos a compartir con la clase. Teacher, yo ya las tengo. Las comparto ahorita. Um, there is a TV in the living room. There isn't a bed in my bedroom. There are chairs in the dining room. Dining room. Uh, there aren't forks in the kitchen. All right, excellent. Excellent samples. Yo terminé también, teacher. Ok, Eugenia, you can share your sentences. Ok. There is a dresser in my bedroom. There isn't a fan in my living room. There are children playing in the yard. And there are flowers in my pot. Ok, excellent samples. Right, very good. Anybody else who would like to share? Yes, teacher. Me. Okay. There is a table in my kitchen. There isn't a TV in my bedroom. There are two chairs in the in the in my living room. And there aren't spoons in my bedroom bathroom. Sponge. Oh, okay. <laughs> Excellent. <laughs> Very nice work. Anybody else? Me, teacher. Okay, go ahead. Okay. There is a big sofa in my living room. There is no TV in my bedroom. There are many plates in my kitchen. There are no chairs in my bedroom. Okay, excellent job. Very good. Anybody else? Anybody else who would like to participate? Me, teacher. Okay. There is a blender in my, in my kitchen. Uh, there isn't a car in my house. Uh, there are a four bed. There aren't a TV in my bedroom. Okay, excellent job, nice. Thank you so much. Anybody else? Is anybody else? Alguien más que quisiera compartir? Okay, I see there are Miss, no, there is a Miss, baby. Buena question. Ajá, vamos a ver, Ricardo las compartió aquí en el chat. There is a baby in my house. There are cats around my house. And there isn't a sofa in my office. That's excellent. Dígame, Jaime. 
Um, en lo que es los ejemplos que usted puso, en donde está, there are, eh, en donde va no, se le, le faltó la T o así está bien pro, escrita. Así está bien escrita porque si no estaríamos uniendo los consonantes. Not pets. Mm -hmm. Any other question? Uh, no. Okay, so that's it for today. Thank you for joining today's class. And uh, see you tomorrow. Don't forget to work on the platform. Okay, teacher. Okay. See you tomorrow. Good night, everybody. Good night, everybody. Good night. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. See you tomorrow. See you. Tomorrow. Goodbye.